Hello mga kaso! Welcome back to my YouTube channel and for today's vlog, gagawa tayo ng copper glam look with our model Kim. At para i-prep ang kanyang skin, mag-start tayo mag-spray ng Mario Badesco Face Mist at mag a tayo ng Tomato Glass Skin Water Drop Cream for moisturizer para manatiling moisturize ang kanyang skin all over the day. At para naman sa primer, gagamit ako ng Maybelline Pore Eraser para isil lang kanyang mga pores at maglang las ang kanyang makeup. And for her foundation naman, gagamit ako ng dalawang klase. I use Pocalure Matte Foundation and MAC Pro Longwear Foundation para i-mix at makuha ang tamang kulay ng foundation para sa ating model since morena po siya. Mamit ako ng brush para i-apply ang foundation but I will use Beauty Blender to blend it and to achieve the airbrush effect and for more softer look. Using Kymis Creamy Concealer in the shades Canel, ya highlights ko yung mga points or parts ng mukha niya na gusto kong makita or mag-pop up palalo. And I use the Beauty Blender to blend it again. And para naman sa contour, gagamit ako ng Focalier Contouring Stick in the shades Coffee at ikokontour ko ang kanyang face. And gagamit ako ng brush to blend it para mas ma-intensify pa yung contour or para mas makita siya. Kasi minsan kapag ka beauty blender yung ginagamit is talagang nabiblend siya ng maayos at parang nadidissolve siya, nawawala. So yan, I use brush para mas makita to. For the loose powder naman, gagamit ako ng Coty Airspan Loose Powder in Naturally Neutral para i-bake yung kanyang under eye at i-set ang buong mukha or buong look na to. For the eyebrow man, I will start with Brow Natural Brow Soap para iset ang kanyang eyebrow and para makakreate ng bushy look. Then, I will use Anastasia Brow Pomade in chocolate para kulayan at i-fill yung mga space ng kanyang eyebrow. Kasi hindi na natin kailangan mag-draw talaga ng napaka-bold na eyebrow for her because Kita nyo naman ang ganda-ganda ng kanyang kilay. Same concealer na ginamit ko is lilinisin ko yung mga edge ng eyebrow. At ito na rin yung gagamitin kong base ng eyeshadow. And for the eyeshadow naman, I will use Royal Love Topaz Obsession Palette. Ang gagamitin ko dito is yung mga orange, peachy shades niya, light and medium one. At ibe-blend lang natin sila evenly. Ang key talaga para makakreate ka ng magandang eyeshadow look is blending, blending, and blending. And after that, I will use Urban Decay Born to Run Eyeshadow Palette. At ginamit ko lang doon yung dark brown eyeshadow para makakreate ng smoky look. 
And after that, maglalagay ako ng konting concealer sa kanyang eyelids at paridilating ko siya. At kung saan tumama yung concealer, doon ako mag-create or yun yung magsisilbing pattern ko para sa kanyang cat crease. Then, it's time for us to apply a shimmery eyeshadow on her eyelid. At para sa mas metallic look, nag-apply ako ng Flair Glitter Liner sa top niya. And I will apply eyeliner, yung kokit ko na eyeliner. It's very cute and it's very black, kaya napakaganda niyang gamitin. Then, I will curl her lashes para lahat ng lashes niya is nakataas pag nag-apply ako ng eyelashes. Then, I will apply Kiko Milano Dual Mascara. Then, sa falsies naman niya, I use uh, yung mga lashes na nabibili sa Shopee na worth 100 and it's very nice. Then, I will uh, dust off or tatanggalin ko na yung pagkakabake ng kanyang face. Then, after ko tatanggalin yung kanyang baking is mag apply ako ng eyeshadow sa bottom para syempre naman, di ba? <laughs> Pantay. At ito nga, same color din yan ng eyeshadow na in-apply ko dun sa taas ng kanyang mata. Then, sa bronzer naman ang gagamitin ko is yung Kiko Milano bronzer ko din na napakaganda. At i-apply ko lang to kung saan ko din in-apply yung contour kanina. Then, I will apply it softly and gently. Wow! <laughs> May ganun. Then, sa blusher naman, gagamitin ko yung Touch Blush Palette ng iMagic. At ang gaganda ng mga shades nito, promise. Yan, i-apply ko lang siya sa apple of the cheek niya. Para lang magmukhang fresh-fresh lang ang ating model, di ba? And before I apply the highlighter, I used to spray any face mist or any setting spray na meron ako para mas kumapit pa yung highlighter natin. Then, I will use the Blight Cosmetics Stardust Highlighter para i-highlight ang skin or ang face ng ating model. And sis, don't forget the Cupid's Bone and the Chin! Para mas magmukhang open pa yung eyes niya, mag apply ako ng beige eyeliner sa kanyang waterline. Then, I will apply the final eyeliner using Kiko Milano Eyeliner. Inayos ko na yung buhok niya bago ko siya applyan ng lipstick. At ginamit ko yung eye magic ko na it's not totally matte but semi-matte lipstick. At kulay nude siya, dark nude. Kasi gusto kong gamitin yun sa kanya para mas ma-complement or hindi ma-overpowered ng kanyang lipstick yung kanyang eyeshadow look. Then, I applied Eye Magic Lip Gloss na nude color din at the top of her lipstick para sa glossy effect. And we're done! And this is the final look! Thank you mga kaso for watching these videos and kung nagustuhan niyo po tong videos na to, please don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga new videos na gagawin ko. Again, thank you po mga kaso. I hope po na nakakatulong ako sa mga beginners na gusto matuto sa makeup. God bless mga kaso. Stay safe and love you. Mwah!